Halo sobat gamers di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada Kali ini kita akan membahas mengenai faction build atau pembuatan faction nah, Bagi kalian yang masih penasaran ya, dalam pembuatan dalam hal pembuatan faction Mari kita sharing di sini ya bagi kalian yang punya pengalaman-pengalaman dalam membentuk, membuat dan uh, apa mengelola faction ya silahkan komen di kolom komentar di bawah. Ya sebelum itu bagi sobat gamer semuanya jangan lupa untuk like and dan subscribe video-video saya karena saya akan terus membagikan mengenai video-video yang asik buat kita mainkan nah kita lanjut dalam pembentukan faction ya, tentu saja di sini karakter kita belum punya faction sama sekali ya, jadi belum belum join dengan faction yang lain dan belum e, membuat faction masih dalam keadaan netral alias enggak ada faction ya nah di sini hubungan dengan pesen-pesen yang lain dengan tribe Mahan Hasan friendly 23 tour 21 ya akhal masih dingin cold 8 dakan 0 nasr 0 dip 0 tribe gold D kaber minus 5 David udah jelas ini minus 100 dan terus masih hasil stall ke bawahnya. Nah, e, ketika yang perlu diperhatikan ketika akan membuat faction, tentu saja nanti ini ketika kita membuat faction sendiri berbeda nanti dengan join dengan faction lain. Ya, ketika kita akan membuat faction sendiri, ini akan berubah hubungan diplomasi ini akan berubah ya secara otomatis. Ke arah mana berubahnya kita lihat nanti. Nah, terus Uh, terus saja saran dari saya ketika kita akan merebut uh, membuat faction dan harus merebut kota dulu ya jadi untuk membuat faction sendiri itu harus merebut kota terlebih dahulu atau desa nah, ini sekuat kita kalau bisa ya maksimalin sampai 17 18 atau 19 ya dan tayarnya juga usahakan semuanya tayar 4 nah, di sini tayarnya tayar 4 ya nah, tayar 4 Nah, untuk memperbanyak jumlah pasukan kita, jumlah squad tentu saja kita harus mengambil skill leadership ya ke arah kanan. Di sini well trained leadership, leadership well trained, well trained ini gunanya untuk mengurangi jumlah eh, bahan, jumlah resource yang harus kita gunakan ketika mau upgrade pasukan. Jadi ada 2, 10, tambah 10 jadi 20% berkurang. Nah, yang terakhir tentu saja ini squad limitnya jadi bertambah 3 ya. Di 3 4 5 jadi 6. Jadi 6 squad. Jadi kita ketika nah ke sini jadi 7 ya. Kalau tambah ini jadi 7. Jadi kita ketika kita eh, apa mengambil skill leadership ini jadi kita akan bertambah 7 squad ya. Jadi maksimal skor kita jadi 19. Nah ini yang ini gunanya agar semua pasukan kita, alai kita yang rasnya manusia, ya bukan monster, bukan bis. Nah itu eh, akan bertambah tagnya 10% dan holdnya 10% ya. Tuh jadi kalau mau ya merebut kota atau mau bentuk faction sebaiknya skill leadershipnya dulu dinaikkan kalau yang ini ini nanti untuk jenis uh, hewan buas atau bis ya jadi efeknya sama dengan ini nambah attack 10% heal uh, hold point 10% kalau ini arcane arcane type nggak tahu ini uh, maksudnya bentuknya apa yang jelas bukan bis tipe bukan tipe bis Ya, mungkin seperti spirit kita gitu monster-monster yang 
spirit spirit kayak gitu ya benar spirit komunikator <laughs> ada monster monster yang jenisnya spirit bukan hewan buas bukan nah untuk selanjutnya ya untuk membuat faction sendiri kita harus merebut kota ini ini adalah kota milik tour ya sini kita dengan tour itu friendly ya nah eh, dengan akal oh iya iya kita coba eh, kita rebut yang akal aja ya karena akal tuh yang ini kalau nggak salah nah ini ya nanti hubungan diplomasi kita bagaimana dengan tour ketika sekarang friendly nah, karena kalau kita membuat faction otomatis faction lain juga akan melihat seperti saingan ya is 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 maaf 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 Ta. ini low bed Nah, sip kita mulai lagi ya. kita akan rebut North Craig Outpost ini ya. serang ya pasukan kita di sini 379 yang pasukan bertahan di sini ada 62 ini butuh waktu sampai penuh baru kita eh, perebutan perang perebutannya baru akan berjalan nah sip kalau ada pasukan yang datang itu di dekat situ pasukan musuh itu nanti dia bisa ikut mempertahankan kota itu ya, bah, jadi musuhnya bakal lebih banyak Ini suka turun kayak gini FPS nya Apa ya Halo Halo Nah sip Ya, kita udah rebut dua base, tinggal satu base lagi. Tinggal satu base lagi, ini base utamanya. Ish, ish, ish. kita menang nah ini setelah kita rebut nah sini ada beberapa pilihan ini akan jadi tetap milik uh, faction sebelumnya yaitu akal ya dan kita tidak merebutnya ya kita tidak mengambil alihnya uh, kalau ini ini juga akan tetap jadi jadi punya akal tapi kita e, mengambil loot atau mengambil uangnya ya atau resort di situ kita mengambil nah kalau ini ya kalau ini kita membebaskan kota ini dari faction sebelumnya yaitu akal jadi dia nanti jadi faction netral ya jadi nggak ada pemilik ya, jadi bukan pemilik faction siapapun nah kita akan menetralkan kota ini 
Nah, kalau yang ini ini di sini kita eh, mengambil alih ya kota ini dan menjadikannya milik kita secara otomatis kita membuat faction baru ya. Nah, kita pilih karena kita akan membuat faction jadi kita pilih yang bawah. Nah, sini ada peringatan If you do this, you will be at war with all other faction. Are you sure? Jika kamu melakukan ini, ya jika kita mengambil alih kota ini dan mendirikan faction, kamu akan uh, terlibat dalam perang dengan semua faction, ya dengan faction yang lain. Apakah kau akan, apa kau yakin? Nah, kalau forget it, berarti kita cancel. Kalau yang atas ini, that's right, I am building my own faction. Now. Betul, saya akan membuat faction saya sendiri. Ya, kita buat ini. Ya, aku memutuskan untuk membuat faction ku sendiri. Ya, di North Craig, ya Outpost. Nah, kita ngasih nama faction kita. Misalkan namanya Omega. Oh, Omega. Hmm. Nah, sudah selesai. Nah, kita lihat ke Intel di sini. Nah, ini faction kita, Omega. Nah, tadi tour walaupun tadi friendly, ternyata jadi hasistal. Yusuf, tribal tribe Yusuf juga menjadi hasistal. Tribe eh, Hasan tadi juga kita friendly. 20 itu friendly, eh, poin friendly-nya. Tapi jadi hasistal. Deep, Daka, Nasir, semua jadi hasistal. Ya. Nah, semua jadi hasil. Jadi ketika kita e, membuat sebuah faction, faction-faction yang lain termasuk faction kecil kayak tribe-tribe kayak gini, e, itu juga akan memusuhi kita. Jadi dianggapnya kita tuh sebagai saingan. Nah, untuk e, tentu saja sobat gamers pasti e, apa? penasaran dengan bagaimana cara membuat pasukan yang patroli ya supaya faction kita itu kelihatan ada pasukannya gitu nggak cuman berja defend di kota jadi nggak hanya pasukan itu bertahan di kota jadi eh, dia juga keliling-keliling patroli seperti faction-faction yang lain nah caranya seperti ini jadi kita akan membuat eh, pasukan itu ada sebuah pasukan untuk patroli jadi kita juga secara tidak langsung mengangkat si NPC tersebut yang kita tunjuk nanti untuk memiliki sebuah kota jadi dia untuk mengelola kota kalau kita tidak tunjuk NPC untuk mengelola kota maka kita akan bisa mengurus kotanya di tribe hall nah di sini kita bisa meng, apa, mengelola kota kita membangun wilayah eh, memperbanyak pembangunan di wilayah tersebut nah ini build jadi camp berarti dalam kalau kita membangun fasilitas ini di sini setiap minggunya kita akan mendapat dua jet ya secara gratis. Nah ini ini akan kita bisa lakukan kalau kita tidak meng atau memberi, tidak memberikan uh, tidak memberikan otoritas untuk pengelolaan wilayah ini kepada NPC ya kepada companion kita. Tapi kalau kita mem, uh, kalau kita ingin ada pasukannya yang yang patroli jadi kita harus memberikan satu kota minimal satu kota ke NPC tersebut ya kalau kita punya dua kota ya kita bisa berikan kota itu ke dua NPC yang berbeda jadi setiap NPC punya satu kota nanti eh, akan mereka akan membuat pasukan sendiri tentara sendiri dan patroli di sekitar wilayah tersebut ya nah, seperti ini contohnya Nah, ini kita pilih. Nah, poin Sultan. Nah, ini adalah memberikan uh, wilayah kepada NPC supaya dia mengelola wilayah tersebut. Ya, kalau ini menarik, ya menarik. Jadi NPC yang udah jadi penguasa wilayah udah udah kita kasih kota, kita tarik lagi wilayahnya jadi milik kita. Nah, itu tentu saja akan mengurangi friendliness atau loyalitas dia ya kalau ini akan nambah nambah loyalitas atau friendliness pada kita nah, kalau ini kalau ini aduh dulu <laughs> maaf tiba-tiba kenut-kenut ini nah kalau yang ini ya ini akan memanggil semua pasukan kita semua 
NPC yang udah kita beri wilayah kan mereka punya pasukan tuh yang suka buat patroli nah ini ini pakai yang ini ini kita panggil mereka semua untuk mengikuti kita kalau ini meminta mereka kembali ke kotanya mereka masing-masing dan berpatroli nah kalau ini kita akan membubarkan faction yang udah kita buat nah kalau ini tidak ada apa-apa kita hanya meng menutup jendela ini Windows ini ya Nah ini yang reaksi personal ini di sini kita akan disuruh nah mengganti ya mengganti si pemilik kotanya kalau emang di situ udah ada pemilik kotanya maka di situ kita ganti dengan orang lain dengan NPC yang lain itu bisa nah ini belum 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 saya pilih ya. Sekarang kita akan memilih siapa yang contohnya akan memilih kota ini akan kita kasih ke komponen kita. Sekali lagi ya, Pondok Sultan. Nah, ini salah satu ya, contohnya kita pilih ke si Saki ini. Saki akan kita berikan kota ini pada dia ya. Confirm. Nah, are you sure? Nah, apa yang yakin? Yes. Nah. Nah. Dia akan secara otomatis akan meninggalkan party kita. Nah, dia akan bertambah ya friendlistnya di 12. Jadi 2 tadinya tadinya berapa tuh jadi 29 bertambah 12. Nah, dia akan tuh masuk ke situ otomatis dan setelah itu kita tidak akan bisa ngelola ini lagi. Nah. Nah, tidak bisa tuh. You are not this city administrator. Cuman kita tetap bisa membuka Uh, ini garrison tetap bisa kita bisa menyumbang tentara untuk bertahan di sini ya kalau ini tentara ini sayang kita rekrut aja dari sini langsung bisa ya biayanya 200 utar nah, ya kita langsung masukkan ke sini ya misalkan yang ini kita pengen rekrut satu macam juga bisa tapi kalau pengen beda-beda macam juga bisa ya Nah, ada peringatan weekly recruit limit reach. Jadi dalam waktu 7 hari atau seminggu ini kita hanya bisa bisa merekrut dua uh, squad di garis ini dari, dari garis ini, ya. Jadi kita harus nunggu seminggu kemudian. Berbeda dengan kalau kita merekrut di, nah di sini, ya di village elder ini kita bisa merekrut ini per hari. Jadi nggak nunggu seminggu hari satu hari ini kita rekrut, nanti ganti hari kita bisa rekrut lagi, ganti hari bisa rekrut lagi. Terus untuk tribal hallnya di sini ya kita bisa buka city warehouse. Jadi kita kita nyimpan item di sini bisa tetap bisa. Ya, misalkan seperti ini kita simpan item. Nah, itu oh, itu semuanya ya. <laughs> jangan semua jangan semua satu-satu. Misalkan ini nah, seperti ini ya nanti kita bisa ambil lagi kita udah tutup ya kita kita perlu lagi kita bisa ambil lagi jadi ini gunanya seperti inventory ya, di kota ya, jadi kita kalau supaya nggak terlalu banyak bawa item bisa simpan tapi kalau kotanya direbut <laughs> fiction lain ya mungkin akan hilang sih ya barangnya itunya mungkin akan hilang ya seperti itu dalam proses pembuatan uh, fiction baru ya jadi itu cara-caranya ya mungkin bagi sobat gamers yang penasaran atau yang baru mulai main itu cara membuat faction sendiri ya jadi sebaiknya ketika membuat faction kita perhatikan dulu kemampuan dari karakter kita dan prajuritnya karena secara otomatis ini akan jadi musuh semua dan ketika kita jadi leader dari sebuah faction maaf eh, nah ini Squad kita tadi kan 19 ya akan bertambah 10 squad ya jadi totalnya 29 squad ya jadi sebagai leader dari faction tersebut kita jadi maksimal bisa bawa 29 squad kalau satu squadnya isinya misalkan kita ambil yang empat aja kalau ini ada yang lima ada yang empat aja paling yang tengah-tengah itu ya jumlahnya empat aja berarti kalau 29 
uh, squad kita pulin ke sana tinggal dikali 4 ya hmm. jadi sekitar ada serat uh, berapa 8 9 kali 4 36 ya berarti 100 118 118 ya. 118 orang ya yang kita bawa kalau dalam satu sekuannya itu ada empat rata semuanya ya maksimalnya seperti ini jadi lumayan banyak ya. jadi, eh, biasanya kan tadi kita cuma bawa 70 70 orang nah sekarang bisa nyampe 100 lebih nah seperti itu jadi eh, cara membuat faction sendiri jadi otomatis kita akan jadi musuh dari semua faction nah bagaimana kalau kita join Ya, kalau kita join dengan faction lain ya, kita ini belum di save ya kita load aja lagi sebelum tadi join faction load lagi nah kalau untuk join faction kita kan bisa lihat di sini tadi ya ini masih friendly nah, kita bisa gabung dengan salah satu uh, faction yang udah ada ini kita mau ke tribe yang ini atau ke sini juga nggak masalah ya yang pasti ketika kita mau join faction kita harus uh, apa bertemu dengan pemimpin factionnya ya. nah. ini punya tiga teritori dia punya 11 teritori 11 kota misalnya satu desa ya dan punya uh, anggota ya sebanyak tujuh orang kalau ini cuman dia sendiri ya nah, kita coba untuk gabung dengan yang faction kecil aja ya nah, di sini kan uh, sistem faction punya alay punya musuh ya nah apakah itu juga pengaruhnya dengan kita ketika kita join kita lihat aja ya kita masuk ke sini ya uh, kita coba join yang Hanasan ini ada di Agadir North Pakistan Village coba sebelah sana lokasinya ada di atas lokasinya ada di sini ya nah gadir coba ke sini dulu mungkin dia lagi di situ itu pastinya ini gen village sama ini ya bazar iya betul itu ya betul di wilayahnya ini ini sama ini dia ya kita, kita masuk ke sini dulu e, kita coba ke sini dulu ya ketemu pemimpinnya infectionnya kenapa kita video ini memilih faction yang kecil maksudnya supaya gampang mencari pemimpin faction ya kalau kita coba join ke pemimpin yang factionnya besar kotanya udah banyak itu nanti susah nyari biasanya susah nyari si pemimpinnya itu jadi eh nggak ketemu-ketemu ya soalnya dia soal keliling-keliling nah kalau yang kecil kan wilayahnya kecil jadi ini kan e, supaya sobat gamers tahu juga oh dia nggak ada di sini nih star kalau jarak di mana sih mahasannya nah, di sini juga dia oh eh oh nggak ada dia Nah kita pengen tahu ada NPC siapa aja di kota itu kan lihat di ruler itu ruler itu yang pertama nama kota eh, nama kotanya atau nama desanya terus di bawahnya ada ruler jadi itu adalah NPC yang mengelola kota tersebut atau desa tersebut yang di bawah ada karakter Petra Hartum nah itu ada dua NPC di situ Petra sama Hartum jadi cara mengetahui di kota itu ada siapa aja bisa kita tunjuk di kotanya atau di desanya ini enggak sih di yang ada di situ dia di mana ya mahasannya ini ya ini ada enggak ini ada sirim sama aljaim eh aljarib aljaim tuh mana sih tadi 
alaf jahim bahasanya di mana nih katanya dia kayaknya dia nggak lagi, lagi di dalam kota jadi agak kita nggak tahu di mana dia sekarang posisinya Jadi siapa ini? Oh bukan, Karavan itu mah. Nah ketika kita di sini, nah ini kan di situ ada Ihtar Galo Zahra, ya. Nah kita cek apakah benar enggak itu NPC-nya ada di situ. Nah dia biasanya ada di tavern. Nah, di Star, di Galo Jahra, ya. ya. Ada dua NPC di sini yang bisa kita jadikan oh, buat companion. Cuman ini pemimpin ini nggak ada. Nah, kalau kalau masuk tribe hall itu, oh ada ini, jadi ada di sini. E, kalau kita masuk tribe hall ini, kita harus pernah berjasa pada faction tersebut atau pada kota tersebut Cal uh, kalau pada faction itu secara langsung kita membantu uh, apa tentaranya atau membantu farmernya yang dicegat bandit kita bantuin ya para, para, para pedagangnya yang dicegat bandit kita bantuin gitu. nah itu akan menambahkan uh, semacam jasa kita pada faction tersebut nah atau kita ngambil quest dari chief ini chief nanti ngasih quest ya seperti ini nanti dia uh, kita menyelesaikannya kalau kita terima ya kita selesaikan nanti kita dapat ya penghargaan jasa lah gitu berjasa pada itu pada faction tersebut nanti kita masuk bisa masuk tribe hall ya kalau udah cukup jasanya kita masuk tribe hall kalau enggak ya belum ya kita nggak bisa masuk. Nah untuk Mister Switch ini nanti ketika kita jadi faction ini ini dia menyediakan eh, jasa dungeon ya dungeon yang tidak ada di map gitu jadi itu biasanya itemnya lumayan lumayan eh, tingkatannya legendari ada yang sampai tingkat legendari. Eh, cuman waktu cooldownnya itu sekitar 30 hari ya 30 hari. Nah, terus juga kita masuknya juga bayar ya. Bayar kalau nggak salah bukan utar doang dah. Ya. Cuman kalau buat saya itu sebenarnya kalau untuk item legendari memang bagus ya optionnya, tapi kalau sampai rusak durability-nya habis, itu perbaikinnya harus pakai jet ya. Jadi sayang banget padahal kalau awal-awal tuh jet itu kan bisa kita gunakan untuk upgrade tentara kita ya biar tayarnya maksimal gitu. Nah, kalau cuman buat repair apa equipment terus nanti dia rusak lagi repair lagi itu sayang banget ya nah, makanya saya nggak pernah pakai senjata eh, kelas atau tingkat legendari <laughs> repairnya mahal pakai jet mahalnya itu jetnya kalau utar sih gak terlalu itulah utar wood iron itu masih bisa kita cari lah gampang tapi jetnya itu yang berat ya nah sekali lagi kita kembali ke sini kita akan join dengan faction Ya, yang dipimpin oleh si Mahan Hasan ini ya. kita ngomong nah. nah ya kita ya, kita bikin lagi supaya sobat gamers nah ini yang paling atas kita pilih yang paling atas kan I'll talk to you about something bisakah aku uh, berbicara denganmu tentang sesuatu Ya, jadi dia nanya, nah mau apa? Nah, dia di sini kita pilih yang ini about tribe, ya about tribe kita pilih apa yang ingin kamu ketahui. Nah, I want join the tribe, ya. Jadi I want join the tribe. Ya. Kita pilih yang ini. That's great, the tribe Manhasan grow stronger alongside you. Nah, itu sangat bagus. Nah, tribe Manhasan akan sangat akan tumbuh jadi kuat ya bersama denganmu. Nah, ya. With this come right and responsibility, are you willing to accept? Ya, apa kamu akan menerimanya? Ya, 
I do let me join. I do let me join. Yeah. Uh, nice. Yeah. Uh, so, ah, kita dapat achievement unlock with an army. Ya, kita udah join ke dalam tribe ini. Jadi kita secara tidak langsung adalah anggotanya dari tribe Han Hasan. Ya, nanti kita masuk ke, duh, jadi ikut gerak. Nah, Intel sini. Nah, di sini kita otomatis uh, jadi tribe-nya Han Hasan di sini, ya anggotanya. Uh, posisi Han Hasan dengan tour itu adalah alay, jadi kita alay juga. Ya. Dan dia hostel dengan Nasir. Tapi di sini ternyata e, tidak berubah ya. Kalau kita join ke tribe, tribe-nya memang mungkin dia hostel ya dengan tribe Nasir ini. Tapi itu tidak membuat Nasir hostel pada kita. <laughs> nah, jadi jadi ini masing-masing ya. Berbeda kalau kita di banner di banner lord itu di mount and blade kalau kita join sebuah faction uh, atau kerajaan itu secara kalau kerajaannya sedang berperang dengan kerajaan lain secara tidak langsung kita juga hasistel dengan kerajaan itu ya jadi uh, dianggap musuh tapi dalam game ini sen of saljaar ini faction kita memang bermusuhan dengan uh, manhasan ini bermusuhan dengan nasir ya factionnya dia Sini si Mahanasan ini, tapi tidak membuat Nasir bermusuhan dengan kita. <laughs> Jadi kita bisa main dua kaki kalau gini ya. <laughs> ya, nggak tahu lah. Yang pasti itu. Jadi uh, seperti itulah. <laughs> ya kita lihatlah, bisa nggak ya? Di, kalau tadi kan kita sebagai pemimpin uh, faction kita bisa diplomasi dan strategi. Kalau ini bisa nggak? Oh kita ada pilihan keluar faction. Oh, memberontak <laughs> ini. Jadi ketika tadi di pemimpin faction ya kita kita yang membuat faction sendiri. Ketika kita membuat faction sendiri, pilihannya ada kita bisa menunjuk menunjuk pemimpin kota, bisa mengganti, bisa memanggil pasukan eh, apa para jenderal yang kita pilih buat berkumpul dan ikut kita ya menyerang ke kemana atau berjalan kemana lah mana aja yang kita tuju nah kalau untuk jadi anggota faction di sini <laughs> cuma ada dua pilihan ya yang pilihan terakhir itu hanya keluar dari Windows itu eh, jadi yang pilihan pertama kita keluar dari faction ini yang kedua kita akan rebel akan memberontak <laughs> Ya, jadi kita mendirikan faction sendiri. Tapi ini kayaknya bakal berguna kalau kita udah punya kota kali ya. Kalau kita belum punya kota kayak sekarang, kalian udah jelas kalian keluar. Ya, ya, kita coba dulu ya. Kita coba satu-satu. Kita save dulu. Save, isepan yang berbeda tentunya. Ya. Satu-satu. Nah, kalau kita pilih keluar akan mengurangi friendly nggak dengan manasan ya? Boleh masuk udah keluar. Exit faction. Living faction will lose all territory health plus may also cause split into sub faction. Are you sure, ha? Huh? Split to sub faction, maksudnya gimana ini? Kita coba aja lah. Nah udah, apa ini? Oh kita jadi musuh ya? Kita <laughs> jadi musuh kita. <tuh> Aduh, langsung jadi musuh. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. jus, jus, jus. Nah, masa ini nih masanya, itu masanya si masanya. Ah, tewas dia. Ah, ah. Uh, 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 uh. 
Iya. Ah. Mam mam. Semele kete. Sep sep. Ah. Mana lagi? Ihi. Nang, eh ada yang terluka? Oh, tidak ada yang terluka ternyata. Hebat banget ya. <laughs> Ya kita lihat di intelnya tadi sempat belum lihat sempat belum sempat lihat intel mana masan masan oh iya langsung hasistal <laughs> aduh jadi di hasistal ya kita langsung hasistal ya, tapi kita nggak punya faction ini ya katanya so faction tapi kita yang nggak punya faction ya jadi setelah, kalau kita keluar otomatis akan kehilangan semua wilayah yang udah diberikan kepada kita kalau kita punya kota atau apa jadi terus juga akan jadi asistal dengan faction sebelumnya yang kita tinggalkan itu nah, kalau guna kalau kita tadi rebel ya kita ulang lagi kita ulang kita pilih yang rebel kalau punya kota kita udah punya kota udah dikasih kota e, yakin ya kalau kita rebel itu pasti kota yang kita miliki itu jadi milik kita tetap cuman kita memberontak jadi kita eh apa mengambil alih kota tersebut tapi kita menjadi keluar dari keluar dari action tersebut tapi mengambil alih kotanya ya. sekarang gimana kalau kita rebel pilih tapi belum punya kota ini rebel establish your own power Nah, ini gimana? Rebellion means breaking with the people of tribe Masan. Think careful before you act. I'm determined. Nah, 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 nah. Dulu ini menyerang aja dia. Oh, jadi kayak jadi. Iya, iya, iya. Jadi. Jadi tribe gitu ya, nah ini tribe, jadi tribe saja dengan makanan juga jadi mau jadi hospital, jadi tribe ya, jadi menjadi kita nggak punya teritori, tapi kita jadi tribe sendiri ya punya tribe sendiri. Hmm. Oh kita jadi jadi pemimpin faction ya, coba. Iya, ya, secara langsung tidak uh, kita secara tidak langsung jadi pemain faction, tapi jadi faction kecil gitu, jadi <tribe>, tribe. Ya, kita nggak kasih nama itu. Akses up uh, si Mehasan sendiri dia berarti <tuh> sebelumnya pernah ikut ke faction yang besar ya. ada yang bisa kita rebut enggak kota hmm. punya si Mahasan Agadir ini kayaknya enakan di Hidden Village nih ada yang bantuin eh ini aja nih oh ada Mahasan di sini jangan nanti pasukan dia bantuin repot ini ini gak ada yang bantuin di sini nih. <tuh> Kalau kita rebut kota, nama tribnya disuruh ganti nggak ya? Coba kita lihat. Kayaknya sih enggak, kayaknya. Nah, kayaknya sih enggak. Coba kita pastikan aja. Ini punya Mahanasan, rebut, lay siege. Mahanasan jauh sebelah sono, hmm, gak bakal datang ke sini. Gak bakal buru lu, ya, gue direbut. Oh bukan. 
Iya, yuk si Manasan yang gak bakal kebur ke sini ya kita bisa rebut. Iya, seperti biasa kita akan mendapati pasukan yang bertahan di sini. Iya, sep, hmm. sep, sep, sep. Lele, lele, lele. Ah, nih, mam, mam, hop, hop. <laughs> Es 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 es, yuk maju terus. Tampaknya, oh ini ber berkerumun di sini ya kamu. Ah, mamam, aduh duh, duh, duh. duh, duh. <laughs> Tuh, bisa keluar. Ah. Es, heal dong heal, ah sip. Hmm, us ya. Iya, ya, kita nggak rebut. Ah, ah, mana ini? Kok nggak bisa ditunjuk kok ini? Ya, terus, 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 sip. Satu lagi ini bentengnya, eh towernya, sip. Iya, sudah kita rebut. Nah, you will rebut. Nah, seperti tadi pilihannya ya. Ini tidak dikuasai, ini hanya ngambil uangnya aja. Yang kita kuasai, ini jadikan ini kotanya jadi netral. Kita ambil. Nah, sekarang kita lihat intelnya. Oh, ya, ya, ya. ya. Oke, jadi kalau sobat gamer di sini pengen mendirikan faction. Tapi tidak dimusuhi oleh faction yang lain, berarti kita masuk dulu ke salah satu faction, terus kita memberontak di situ, ya, jadi rebel, jadi kita jadi tribe kayak gini. Nah, setelah itu, jadi kita hanya hasil setel dengan satu tribe aja, ya, tribe yang sebelumnya yang udah kita, uh, apa, udah kita hianati lah, gitu. ya, udah kita hanya hianati. Nah, kalau ini tadinya emang emang tadinya udah asistel kalau yang ini ya, sebelum kita masuk fashion juga. Nah, ini, ini kita nanti terus kita bisa rebut kota dan di situ fashion yang lain tidak e, merasa bahwa kita itu perlu dimusuhi ya. <gih> ini masih masih fine-fine aja ini masih baik-baik aja ya. Jadi ini solusi buat sobat gamers supaya tidak dimusuhi oleh faction lain ketika membuat faction sendiri jadi kita masuk faction yang kecil aja dulu yang tribe ya kalau bisa ya yang kayak gitu supaya nggak terlalu besar wilayahnya kalau dia musuhi kita kita berianat terus kita rebut kotanya dan tapi mungkin nama factionnya nggak bisa diganti ya jadi kayak tribe kayak gini nggak bisa diganti nama nggak bisa ganti nama faction ini ya nggak bisa bisa nggak bisa jadi kita jadi, jadi tribe gitu nah itu mungkin cara ya cara supaya ketika kita punya faction tapi tidak langsung dimusuhi oleh semua faction nah itu aja ya cukup sekian mengenai video cara membuat faction ya dan beberapa alternatif tadi pilihan-pilihannya Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video-video saya karena saya akan terus ya mengupload dan terus mengunggah video-video tentang game yang asik buat kita mainkan. Terima kasih. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.